హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్చ్ ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్ గురించి అయితే విశ్లేషించుకుందాం ఈ వీడియోలో ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్స్ విధంగా జరుగుతాయి అనేది అయితే నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇందులో కొంతమంది మా కొలీగ్స్ యొక్క హెల్ప్ కూడా తీసుకొని మీకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అలాగే మీరు ఈ వీడియోకి ఇచ్చేటువంటి రెస్పాన్స్ను బట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో బాట్నీ జువాలజీ ప్రాక్టికల్స్ గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట అండ్ ఈ ప్రాక్టికల్స్కి సంబంధించినటువంటి మోడల్ బుక్లెట్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మీకు తెలియడం కోసం డిస్క్రిప్షన్లో అయితే అవి ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ముఖ్యంగా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో స్టూడెంట్స్ కి చాలా భయాలు అయితే ఉంటాయి అనమాట బట్ ఎనీవే మనకి ప్రాక్టికల్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ మంత్ లో ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి అయితే ప్రాక్టికల్స్ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి సో ఏ విధంగా జరుగుతాయి స్టూడెంట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ లో మనం ఏ ఏ పనులు చేయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీరు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి కింద కామెంట్ సెషన్లో అడగండి మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని కంప్లీట్ మోడల్ పేపర్స్ కానీ బ్లూ ప్రింట్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ అన్ని మీకు ఈజీగా సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అంటే అండ్ మ్యాథ్స్ విషయంలో సెవెంటీ ఫైవ్ పైంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోవాలంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రీచ్ అవుతుంది ప్లేలిస్ట్ లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఎన్ని చేస్తాం ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ లేకే కదా ఎవరైనా మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో మనకి ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్ వచ్చి ముప్పై మార్కులకి అయితే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట టైం అనేది మూడు గంటలు జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఈ ముప్పై మార్కుల్లో స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అంటే ముప్పై మార్కుల్ని దేని దేనికి ఎన్ని మార్కులు కేటాయించారు అనేది అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే దాని ప్రకారం మనం ఆన్సర్ షీట్ లో ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈజీగా ఎక్కువ మార్కులు గేయించడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది మరి ఆర్టికల్స్ లో ఎన్ని మార్కులు వస్తే మనం పాస్ అవుతాం సో ముప్పై మార్కులకి మనకి మినిమం పదకొండు మార్కులు అయితే రావాలి మనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో పాస్ మార్కులు ప్రాక్టికల్స్ లో కూడా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూసినట్లయితే లెవెన్ మార్క్స్ మనం పాస్ అయినట్లు లెక్క సో ప్రాక్టికల్స్ లో ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వరు ఇది మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకోండి దీనివల్ల ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయో ఒక్కసారి ఆలోచించారా ప్రాక్టికల్స్ కి అటెండ్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు ఎవరు ఫెయిల్ కాలేదు కారు కూడా ఒకవేళ ప్రాక్టికల్స్ అటెండ్ అయ్యి ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఆ ఫెయిల్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి సో ముందుగా మనకు ప్రాక్టికల్స్ లో ఫిజిక్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ లో టోటల్ గా థర్టీ మార్క్స్ ని ఏ ఏ పార్టీకి ఎన్ని మార్కులు డివైడ్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉంటుందో ఆ క్వశ్చన్ కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా అండ్ ప్రొసీజర్ రాస్తే ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఫార్ములా రాసినందుకు రెండు మార్కులు ఉంటాయి ప్రొసీజర్ రాసినందుకు మనం చేసేటువంటి విధానం ప్రయోగం ఎలా చేయాలి అనే దాన్ని ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్స్ లో రాస్తే మూడు మార్కులు అయితే ఉంటాయి ప్రతి పాయింట్ హాఫ్ మార్క్ చూపున అంటే ఇక్కడ ఐదు మార్కులు వస్తాయి మనకి ఫార్ములా ప్రొసీజర్ రాస్తే ఆ తర్వాత టేబులర్ ఫామ్ అబ్జర్వేషన్స్ గ్రాఫ్ మనం టేబుల్ గీయాలి మనం రీడింగ్ తీసినటువంటి ఆ రీడింగ్ లేవైతే అవి మనం టేబులర్ లో పొందుపరచాలి ఆ తర్వాత గ్రాఫ్ ఉంటే గ్రాఫ్ గీయాలి ఇవి చేస్తే ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి టేబుల్ కి రెండు మార్కులు అబ్జర్వేషన్స్ కి నాలుగు మార్కులు గ్రాఫ్ కి రెండు మార్కులు ఈ విధంగా ఎనిమిది మార్కులు వస్తాయి ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్స్ రిజల్ట్స్ అండ్ యూనిట్స్ మనం ఏదైతే కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో ఆ కనుక్కునే దాని ఫార్ములాలో మనం వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ రాస్తే అది క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది అనమాట దానికి నాలుగు మార్కులు ఉంటాయి రిజల్ట్ రాస్తే ఒక మార్క్ ఉంటుంది యూనిట్స్ రాస్తే ఒక మార్క్ ఉంటుంది టోటల్ గా సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఆల్రెడీ థర్టీన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ నైన్టీన్ మార్క్స్ అయినాయి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రికాషన్స్ జాగ్రత్తలు సో మనం ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ఏ ఏ జాగ్రత్తలు పాటించాలి అనేది రెండు రాసినట్లయితే రెండు మార్కులు వస్తాయి సో నైన్టీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ మనకి రికార్డ్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తే ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్టీన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రాసి ఇండెక్స్ పేజీ అవన్నీ కంప్లీట్
స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్ సో మరి మనం ఏం చేయాలి మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనం విత్ రికార్డ్ హాల్ టికెట్ పెన్సిల్ రేజర్ ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ అండ్ ప్రొట్రాక్టర్ విత్ వాల్ నీడిస్ ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళగానే రికార్డు మీ యొక్క ఎగ్జామినర్కి ఇచ్చి అక్కడ మీకు ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు ఆ బుక్లెట్ తీసుకొని మీరు మీ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినర్ ఉంటాడు అంటే మీకు టీచ్ చేసినటువంటి సార్ ఉంటారు అనమాట ఆ సార్ మీకు అన్నీ గైడ్ చేస్తారు ఏ విధంగా జరగాలి ఏం చేయాలంటే మీకు ఒక ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇస్తారు ఆన్సర్ బుక్లెట్లో ముందు క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ అనేది మీకు వచ్చినటువంటి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో కూడా మీకు తెలియదు కాబట్టి క్వశ్చన్ వాళ్ళు డిక్టేట్ చేస్తారు మీకు బుక్లెట్లో రాసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పాను ఫార్ములా ప్రొసీజర్ టేబుల్ ఫామ్ అబ్జర్వేషన్స్ గ్రాఫ్ ప్రికాషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో రాసేయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో రాసి ఎగ్జామినర్కి తీసుకెళ్తే బయట నుంచి వచ్చిన సార్ దగ్గరికి వెళ్తే అతను ఇనిషియల్ వేసి మీకు మీ బుక్లెట్ మీకు ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు మీరు మీకు ఏవైతే ఆపరేటర్స్ కావాలో మీ యొక్క ఎగ్జామినర్ని అడిగి తీసుకొని మీరు ప్రాక్టికల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మిగతా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో టోటల్గా త్రీ అవర్స్ అయితే మీకు పడుతుంది అర్థమైంది ఇది ప్రా ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ జరిగేటువంటి విధానం అనమాట సో ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వరు ఫిజిక్స్ ప్రాక్టికల్స్లో కానీ ఏ ప్రాక్టికల్స్లో కూడా ఎవరిని ఫెయిల్ చేయరు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అయితే వస్తాయి సో మీరు ఎవరు కూడా కంగారు పడకండి ఇంకొక వీడియోలో అయితే మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాము ప్రాక్టికల్స్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎలా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అనేది అయితే వైవా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంకొక వీడియో అయితే చేస్తాను దీనికి వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ని బట్టి అయితే నేను ఇంకొక వీడియో అయితే చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు మీరు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ని చూద్దురుగా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హాయ్ స్టూడెంట్స్ టుడే ఐ వాంట్ డిస్కస్ విత్ యూ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో వీ హ్యావ్ థర్టీ మార్క్స్ ఇన్ దట్ థర్టీ మార్క్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ దట్ ఈస్ ద టైట్రేషన్ ఫర్ దట్ టైట్రేషన్ వీ హ్యావ్ సిక్స్ మార్క్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్ విత్ ఎయిమ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ దీస్ టూ మార్క్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ దీస్ ప్రొసీజర్ ఇన్ స్పెషల్ ఎడిషనల్ బట్ నాట్ మెయిన్ షీట్ విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ సెషన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ టైట్రేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ దీస్ సిక్స్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సాల్ట్ అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ సాల్ట్ అనాలిసిస్ వీ హ్యావ్ టెన్ మార్క్స్ ఇన్ దట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అనయాన్ ఫోర్ మార్క్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కేటయాన్ త్రీ మార్క్స్ అండ్ కరెక్ట్ సాల్ట్ రిపోర్ట్ వన్ మార్క్ సో టోటల్ టెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ we have three chances that is a organic compound b carbohydrate c proteins so each one any one we will get for this six marks and then viva two marks then ricard two marks and project two marks total 30 marks hi students ipudu varaku mana english lo cheptam kada adhe ipudu telugu lo cheppabothunna so manaku ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్కి వచ్చి థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది ఈ థర్టీ మార్క్స్కు మనకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ మీన్స్ టైట్రేషన్ ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇన్ దట్ ఎయిట్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ ఫర్ ప్రొసీజర్ అండ్ రిమైనింగ్ సిక్స్ మార్క్స్ ఫర్ టైట్రేషన్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సాల్ట్ అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ సాల్ట్ అనాలిసిస్ వీ హ్యావ్ టెన్ మార్క్స్ ఇన్ దట్ టెన్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ ఫర్ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ ఫిజికల్ స్టేట్ కలర్ హీట్ టెస్ట్ ఇగ్నిషియన్ టెస్ట్ దెన్ అనయన్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే అనయన్ గుర్తించి దాన్ని నిర్ధారించడం కోసం ఫోర్ మార్క్స్ తర్వాత క్యాటయాన్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్కి త్రీ మార్క్స్ సాల్ట్ రిపోర్ట్కి వన్ మార్క్ సో కరెక్ట్గా సాల్ట్ ఫార్ములా రాయలేకపోతే మనం వన్ మార్క్ లూజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదా ప్రోటీన్స్ ఈ త్రీలో ఏదో ఒకటి ఇస్తారు సో క్వశ్చన్ క్యారీస్ సిక్స్ మార్క్స్ ఓకే సో ఈ సిక్స్ మార్క్స్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వచ్చి మనకు ఎయిట్ ఉన్నాయి మన స
దాంట్లో ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది అది ఆలిహైడా కీటోన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి దానికి సిక్స్ మార్క్స్ దాని తర్వాత ప్రోటీన్ టెస్ట్ ప్రోటీన్కి సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రోటీన్ కానీ లేదా కార్బోహైడ్రేట్ కానీ లేదా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కానీ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది తర్వాత వచ్చి వైవా వైవా అనేది వచ్చిన ఇన్సులేటర్ ఇష్టం అన్నట్లు అంటే మనకి ఇచ్చిన సాల్ట్ పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పైన క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదా టైట్రేషన్ మీద అడగచ్చు ఇది కాకుండా అంటే సబ్జెక్ట్ మీద అయినా అడగచ్చు అది తన ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దీని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వచ్చి టూ మార్క్స్ ఉంటుంది దీని తర్వాత రికార్డ్ రికార్డ్కి టూ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఎంటైర్ రికార్డ్ క్లియర్గా రాసి ఉంటే టూ మార్క్స్ వస్తాయి అన్నట్లు ఇది మొత్తం మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి త్రీ అవర్స్ టైం ఇస్తారు ఈ త్రీ అవర్స్లో ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఎడిషనల్ షీట్ పైన ప్రొసీజర్ అంటే వాలిమెట్రిక్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన ఎయిము ప్రిన్సిపల్ అండ్ ప్రొసీజర్ రాసి ఇవ్వాలి వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో దీనికి టూ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అనేది కరెక్ట్గా రాకపోతే మీరు వన్ మార్క్ లూజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈక్వేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి ఇది రాసి ఇచ్చేసిన తర్వాత మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ పైన మీరు ఏదైతే టైట్రేషన్ చేస్తున్నారో ఆ టైట్రేషన్ సంబంధించిన డేటా ఫిల్ చేయాలి తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వాల్యూ క్లియర్గా రిపోర్ట్ చేయాలి విత్ యూనిట్స్ ఇందులో ఏ కాస్త వేరియేషన్ వచ్చినా కానీ మీకు మార్క్స్ అనేది కట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది వితిన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది దాని తర్వాత సాల్ట్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేయాలి వితిన్ వన్ అవర్లో సాల్ట్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ చేయాలి సో దీనికోసం మనం ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ భౌతిక స్థితి కలరు తర్వాత హీట్ టెస్ట్ అలాగే ఇగ్నీషియన్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేసినందుకు టూ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈచ్ వన్ హాఫ్ మార్క్ తర్వాత యానయాన్ ఐడెంటిఫికేషన్ మరియు కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటుంది తర్వాత క్యాటయాన్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దీనికి త్రీ మార్క్స్ తర్వాత సాల్ట్ రిపోర్టింగ్ సాల్ట్ ఫార్ములా కరెక్ట్గా రాసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది మీరు ఆ ఫార్ములా అనేది తప్పు రాసి ఉంటే ఆ ఒక మార్క్ అనేది మనం లూజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దీని తర్వాత ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కానీ లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ లేదా ప్రోటీన్స్ కానీ ఇస్తారు సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది దీనికి సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇస్తే మనకు ఎయిట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎయిట్లోంచి ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇస్తారు ఆ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఏంటి అనేది మనం టెస్ట్ చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ చేసి ఇస్తే దానికి సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకే లేదంటే కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వచ్చు కార్బోహైడ్రేట్లో ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది ఆలిహైడ్ ఉందా కీటోన్ ఉందా అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి చెప్పినందుకు సిక్స్ మార్క్స్ లేదంటే ప్రోటీన్ టెస్ట్ ప్రోటీన్ కోసం త్రీ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఈచ్ టెస్ట్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ త్రీ టు జార్ సిక్స్ మార్క్స్ దీని తర్వాత వైవా ఉంటుంది వైవాకు రెండు మార్కులు ఈ రెండు మార్కులు అనేది వైవా ఇన్సులేషన్ ఇన్సులేటర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది వైవా సబ్జెక్ట్ పైన ఆడవచ్చు లేదంటే మనకి ఇచ్చిన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద అడగచ్చు లేదంటే సాల్ట్ అనాలిసిస్ మీద అయినా అడగచ్చు లేదా టైట్రేషన్ మీద అయినా అడగచ్చు దీని తర్వాత మనకు ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ రాసినందుకు టూ మార్క్స్ అలాగే రికార్డ్ రాసినందుకు రెండో మార్క్ మొత్తం ముప్పై మార్క్ ఓకే థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ అయితే నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కావాల్సిన వాళ్ళు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సపరేట్గా ఇంకొక అయితే వీడియో చేస్తాను ఈ వీడియో నేస్తే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి మన ఛ